producentkou toho, toho filmu je Ada Solomon, producentka, která před několika lety byla vyhlášena Evropskou filmovou akademii jako eh, producentská hvězda roku a produkovala vítězný film Karlovarského festivalu od Radu Žudeho s předlouhým názvem. A pomožte mi, prosím. Je mi jedno, jestli se dopíšeme do dějin jako barbaři. A tak jako každý rok nám posílá minimálně jeden film. A někdy. Letos i dva. Vybereme. Letos i dva. Letos i dva. Hm. Ale je to asi ten příklad, kdy se právě z trochu stírá ta hranice toho dokumentu a ty inscenovanosti, kterou se spojím s tím hraným filmem, no, protože vlastně režisér vyváží na cestu nebo na pouť skupinu lidí, se kterými inscenuje různé historické výjevy. Takže tam už opravdu jako nemůžeme říct, že se dá jedná o čistý dokument a vlastně to i dokumentuje možná to, co jsme chtěli dosáhnout tohle smícháním, ne? Jo, jo. Já myslím, že je to taková metoda, kterou třeba zrovna, zrovna konkrétně český diváci znají trošku v jiné podobě od uh, Dua Klusa Kremunda. Hmm. Uh, až na to, že tady řekl bych, že je to, ten, ten přístup je také jemnější. Přiznanější, jsem, jsem přizna... je, je určitě přiznanější a, uh, a zároveň je i ta, ta pozice toho režiséra tam, tam řekl bych upozaděná, že On je takový klidný komentátor dění hmm. uh, a, a ty otázky, které má směřuje, uh, ty lidi, kteří právě na ten zájezd vyveze, uh, přicházejí tak nečekaně tiše, uh, spíš jenom tak jako někde je popostriší nějakým hmm. směrem. Uh, je to v tomhle som, uh, řekl bych, tak jako jemnější přístup. Hmm. I ten jako humor a ta potouchlost, která u toho kusáka s Remundou se taky vlastně vyskytují, je tady taková trochu jemnější. No. Ale je to... Film, když vlastně jsme asi neřekli moc o tématu, je to film, který tematizuje posmrtný život světce Arzenie. Byl to pravoslavný kněz, který potom byl pronásledovaný tajnou policií a po jeho životě začaly ty věřící jako tematizovat nějaký zázraky, který údajně vykonal a teď prostě je to hrozně populární osobnost. Myslím, že v nějakém jako rankingu, že se probojoval mezi jako 100 nejpopulárnějších Rumunů. A je to vlastně cesta skupiny věřících po stopách tady tohohle z toho svatého muže. Ale myslím, že je na tom skvělý, že ten dokument není vůbec lokální, že přes výpovědi těch jednotlivých aktérů se toho dozvídáme hodně o současném světě, o tom, jak média prostě manipulují s informacemi. Takže je to určitě jako film, který funguje na nějaký obecní rovině a nejenom prostě nějaký, nějaký obraz pravoslavní církve. Tak ona hlavně ta skupina, že je dost jako barevná, ne ve smyslu pleti, ale nějakého přístupu k životu. Přesom kromě toho, že tam asi je nějaký detektiv víry, tak oni byli vybraní i tak, aby měli už nějakou zkušenost s castingem nebo s veřejným vystupováním a to vlastně jako ještě asi zvýraznilo rysy některých těch lidí, že je to fakt taková jako nesourodá skupina výrazných osobností, který to možná taky pojali jako nějaký možnost se vyjádřit, nejen teda tady k Arzeniovi a on možná není ani světec, ne? On není vysvětce, ne? No. Jako oni, ho, oni mu říkají svatý Arseni, ale ten schvalovací proces, kterým je potřeba, aby v té pravoslavní církvi prošel, je hrozně komplikovaný, takže ještě a pro milovníky Itálie, jako tady pár režisér třeba, tak Arzeně je taková jako rumunská odpověď na Padre Pia, který teda, jako vlastně celý ten kontext a, a to, o, řekněme, e, ta komunita a celý ten, celá, e, ten ohlas kolem něj, a jako jakási nezávislá věc, ať už na státu nebo na, na, na oficiální církvi v Itálii, a je podobně intenzivní. A, to očekávání toho spasitelství ze strany jako neoficiálního jedince řekněme, je, je velké. Tak je pravda, že, že ty když o tom přemýšlím, jak jste říkal o tom, o tom žebříčku, <laughs> kde teda on nějak figuruje, tak je zajímavý přemýšlet, jak různé části se tato společnost jako smýšlí nějak jako hmm. úplně odlišně. Že my, my když máme voli největšího Čecha, hmm, tak, tak národ tam chce jádat si Jaru Simrmana a tady na předních <laughs> příčkách je je uh, světec, který, který pro ně prostě, pro spoustu těch lidí, a to v tom filmu je, je vidět, že uh, opravdu jako definuje to, 
kým oni jsou a jak mají smýšlet o, mm. o společnosti, o světě. A někdy, někdy je to úsměvý, někdy je to samozřejmě trošičku smutnější. Mm.